这雕得钱，为什么肖战能担得起男主？实力团队与流量演员的结合大势所趋，本视频耗时100小时制作完成。我会从一个非常宏观的角度给大家超深度分析一下，一定要保持耐心听完。从德贤和《射雕》的选角上来看，我特地做了一个思维导图，带大家清晰的理解实力团队和流量演员如何。各取所需，强强联手。跟着我的思路，咱们一个一个展开聊。首先分析一下，像德贤这样的制作团队，最大的优势就是他们的班底，可以说是目前国内电视剧领域的天花板。出品方正午阳光，法人代表毫无洪亮，也是德贤这部电影的总制片人。这个人怎么个厉害法呢？假如全国十四亿人里面有七个亿的人看电视剧。啊，那么可能有六个亿的人看过他的一到两部作品，耳熟能详的有《琅琊榜》两部，《伪装者》《知否知否》《大江大河》一二三，《山海情》开端。从2014年到2024年这十年间，三十部左右的片子里，好评率高达 60% 以上，从而有了政务出品。避暑精品的这一句江湖传说，而这家公司的主创团队，除制片人侯洪亮外，还有导演李雪（代表作《伪装者》大江大河二》），导演简川河（代表作《都挺好》》《欢乐颂》），导演孙墨龙（代表作《开端》》《我是余欢水》《大江大河》），导演张开宙（代表作《知否知否》》《乔家的儿女》）。最后一个也是我个人最喜欢的导演，就是目前国内电视剧导演之王孔生。他也是这部电影德贤紧致的导演，他手握《封神》级别的电视剧超十部，《父母爱情》《琅琊榜》《闯关东》《山海情》《战长沙》《北平五战士》这六部片子，豆瓣全部超九分以上，《大江大河》8.8 八，《生死线》8.6 六，《琅琊榜之风起长林》8.4 四，《大江大河之岁月如歌》八点零，就这十部片子，随便拿出一部都是。国内超一线的电视剧，六部九分的片子在国内电视剧导演界第一。咱们就拿肖战刚刚杀青的《藏海传》的导演，也是国内超一线的导演郑小龙，九分以上的片子也只有两部，《甄嬛传》和《功勋》。去年国内最高评分电视剧《漫长的季节》导演辛爽，也就这一部。破九分，还有一部《隐秘的角落》8.8 分，豆瓣十万人以上单部剧评价，并且超九分的剧一共34部，孔生占六部，这一数据国内第一。很多导演一辈子也没有一部超九分的剧，由此数据你就明白为什么孔生是电视剧导演之王了。再来看一看德贤的编剧蓝小龙，他参与的作品电视剧啊，《士兵突击》《我的团长我的团》《生死线》这些封神的电视剧抛开，我们来看一下蓝小龙参与的四部电影，一部还未上映，其余三部上映的《长津湖》票房 57.75 亿，《长津湖之水门桥》票房 40.67 亿，《志愿军：雄兵出击》8.57 亿，三部电影共计106亿的票房，平均 35.66 亿。我就问，德贤几制，总制片侯洪亮，导演孔生，编剧蓝小龙，出品方正午阳光，就这组合放眼国内，谁来比？那么问题来了。这样的无敌团队有没有短板？不得不说，也有。首先，正午阳光换赛道了。德贤算是正午阳光的第一部电影。刚才讲了电视剧，他们如何如何封神。那电影能有同样级别的号召力吗？这个还真不一定，很有可能会因为电影圈的观众不熟悉而导致没有票房保障。因为什么样的大导演、大制作，在大众票房面前都是。脆弱不堪，为什么？认真听接下来的数据。首先，电视剧和电影可以说是不同的两个赛道。电视剧啊，剧情长；电影剧情短。电视剧坐在家里用免费 APP 或少量付费就可以看，电影则需要你抽出时间去电影院。付费看，所以观众选择电视剧和电影的难易程度，首先是有区别的。显然，观众选择去电影院付费看作品是更难的。那么，观众对电影的标准会更严格一些。举个例子，国内电视剧播放量天花板的《庆年二》再追破两千万家，而国内电影票房天花板《长津湖》。
，观看总人数 1.24 亿，所以优质的电影制作团队需要更多的考虑观众的喜好，争取到更多观众的肯定。而好团队的通病就是擅长搞形而上的艺术，而不擅长迎合普通大众的口味。这也就是为什么很多能在国际上拿片子的奖都是小众的。你越做一部质量高、艺术性强的作品，观众越不买单。所以，正午阳光虽然名气响，但是仅限于名气。这些名气能不能换成同等的票房，谁也不敢肯定。举个例子就知道了，陈凯歌导演大家都知道吧？有名吧？能力强吧？但是陈凯歌的《妖猫传》耗资 9.7 个亿，全球票房6个亿。虽然片子质量还不错，但是惨淡的票房也只能让投资方打碎了牙往肚子里咽。所以，优质团队打动不了普通观众，那就想办法靠有普通大众粉丝基础的主演来吸引观众进入影院。比如说，送你一朵小红花，用了易烊千玺；人生大事用了朱一龙；第二十条用了赵丽颖。这些不仅是贴合角色的演员，也是有粉丝影响力的演员。还有不得不提的一点，电影和电视剧的投入差距巨大，几个小时的电影投入有可能是几十集电视剧投入的三到五倍。电影需要更加细致化，投资更大。典型案例：王家卫，电影导演。拍电视剧啊，一部电视剧《繁花》拍出了电影的质感，为什么耗时三年五亿？这部电视剧已经是电视剧里投入较为庞大的片子了，三十集按五亿投资来算，平均一集一千六百万，一分钟三十七万，换算两小时电影时间四千四百万左右，这就是电视剧差不多拍出电影质感较高的投资了。反观国内电影，耗资前十的5亿到10亿开外；好莱坞耗资前十的电影， 20亿到40亿区间。德贤锦志作为正午阳光投资拍电影，可能就是超于以往的一次大投资。面对这么大的投资，又是初次尝试新领域，回报率是公司不得不考虑的问题。主演的选择就要慎之又慎。肖战除了外形贴合角色、能力上比较稳定之外，其强大的粉丝群体活跃度也是竞争力之一。从出道至今八年期间，粉丝量稳居内娱高位，深度绑定的粉丝氪金能力分分钟实现几个小目标。肖战在2019年参演的《诛仙》小成本小投入就是资本圈钱的片子。两千多万的投入，只靠主演们的影响力取了四个亿以上的票房成绩，可谓是让投资方脸都笑僵了吧？这也是真正实力团队需要的。所以，像是有高车代言、有稳定播放量的演员肖战担任主演，不仅是票房的保证，他也是让《正午阳光》首次进军电影业、票房数据不会太难看的基础。但是，纵观内娱，流量明星的劣势也很明显。第一，能力不稳定，流量明星几乎都是在短时间内迅速窜红，很多情况下就是能力跟不上咖位。这也就是电影大荧幕上很少用流量明星的原因。在电视剧领域，只要有点颜值，演技不拉垮的太夸张，观众都能包容，都能看得下去，能贡献播放量。而电影呢？剧情浓缩很容易把优点放大，也很容易把缺点放大。这也就是为什么很多网剧的脸经不住大荧幕特写的原因。两小时的电影，男主最多出现的时间六十分钟，这就需要男主每一帧都是极致表演。反观电视剧呢，虽然我第三集演不好，只要剧情推动，第十集。再表现好一点还是能圆回来的。所以电视剧里用流量明星可以说瑕不掩瑜，电影里用的话可就是瑕则毁剧了。所以，即便是实力团队需要流量的介入，这个前提首先需要对方是个实实在在,在的演员。如果是三天打鱼两天晒网，多期跨界，演员、歌手、综艺哪个领域都想插一脚，一碗水。端平好几个方向，那就算你有泼天的脑残粉，大导演也是不敢考虑，一下不小心，江湖地位都玩没了。你像老炮，现在搜都搜不到了。这也是流量明星第二个弱点，就是职业生涯短，有可能进组的时候还是红透半边天，但是拒播的时候
已经塌房了。所以说，能被好团队、好导演选中的主演，必须具备两个特质：一，没有黑料；二，持续努力进步。这两点，肖战做的就很好。出道八年，每年平均两部片子持续输出，到现在为止没有绯闻，没有黑料，在内娱可以说是绝对的清流，保持时刻人间清醒，这就是我看好肖战的原因。总结上面，实力团队需要流量演员什么？流量保障、票房收视率保障、有演技，还没有黑料。那流量演员加入这样的实力团队，能实现？什么大目标呢？首先就是个人演技的提升。好的团队对于青年演员来说是一个非常好的学习机会，但是前提得需要一个非常有上进心的演员才能把握住。真正的机会，这就是肖战在流量大火的时候选择下沉，进入《如梦之梦》剧组演话剧，之后又在电视剧影响力一片大好的时候涉足电影团队，走向大荧幕。这就是我反复提到肖战格局的体现。还有就是青年演员也需要。靠着好导演们积攒代表作，虽然自带流量体质，但不代表本尊目光短浅不务正业。多少流量演员想要转型电影业，可能在二十几岁时靠古装仙侠跻身一线，一到三十加的时候赶紧转型冲击电影业，报几个奖项回家。像是八五内娱小花，多少次尝试转型。但是遗憾的都以失败而归。你觉得他们是不想要吗？所以像这种阳光、中影、孔生、徐克这样大气、优质的团队，和肖战这样自带流量的青年演员，强强联手是未来大势所趋。优质团队需要有流量、有上进心的好苗子来培养，流量演员需要优质团队的严格要求来丰富履历，这一定是内娱能实现双赢的局面。相信三十家的肖战也在清醒地规划自己的未来。只要你不断地进步，严格要求自己，不断地发光发热，总有一天会成为名正言顺的实力派。至少目前，在我心目中，他已经是。实力派了，可能目前许多的粉丝会觉得自己的偶像被冠上流量的标签，很不服气。但我想跟大家说一句话：格局打开，才能占有引力。